Hello everyone, welcome back to Kegel TV. It's me again, Kuya Ryan, also known as Nurse Ryan sa Facebook. Sa mga bago po sa ating channel, at sa mga hindi pa po nakakaalam, ang ating Facebook group link po is www.facebook.com slash TV. Ilalagay ko po yung link sa may description below. And sa mga nakapag-message na po sa akin, thank you so much po. Wow! Guys, you can message me anytime ha. Sa may mga nakapag-message na po, alam nyo po guys na I try as much as I could na makapag-reply po sa inyo within that 24-hour period Minsan po talaga busy, no? Pero I try as much as I could makapag-respond po sa mga bawat tanong niyo po about immigration, about sa nursing. Kung makapag-reply po agad-agad ako, ibig sabihin po, gising po ako or either nasa work po ako at nakabreak po ako. And nakakataba po ng puso dahil ang dami ko pong ang dami ko pong nare-receive na letter or sorry, uh, messages sa inyo guys and nagpapasalamat po ako na at least na ibabahagi ko po yung kwento ko po and yung mga karanasan ko po dito sa Canada bilang isang caregiver na naging isang healthcare aide na naging isang LPN bago ako naging isang registered nurse. So guys, message nyo lang ako guys if you guys have any questions about my uh, process, paano ako naging uh, caregiver, paano ako nag-migrate dito sa Canada, kung paano ako naging registered nurse dito sa Canada. So guys, ang ating video topic for today uh, is nanggaling po sa ating community tab channel. So guys, sa mga bago sa ating channel, uh, every week, naglalagay ako ng poll sa ating community tab sa may homepage siya ng ating Kegel TV page sa, sa YouTube. And doon ako pumipili ng topic na gagawin kong next. So bumuboto sila doon. So, ang pinakamataas na boto sa poll na ginawa ko last week is yung sahod ko sa nurse. So guys, disclaimer lang bago ko ipakita sa inyo yung sahod ko na guys. Unang-una, hindi ko po pinapakita tong sahod na to para ipagmalaki o ipagmayabang kung magkano po yung kinikita ko dito sa Canada. Iisipin po ng iba na malaki po yung kinikita ko sa Canada. Pero guys, gumawa po ako actually ng video, long time ago na po ito, kung magkano po yung monthly na gastos namin sa Canada. And doon nyo po malalaman kung gaano po kalaki ang ginagastos namin when it comes to my monthly mortgage. And then yung groceries, tapos yung monthly bills namin sa mga electrical, uh, water, tapos... Uh, kasi sabi rin yung groceries kasama ng food doon, yung telephone bills, basta lahat-lahat. Ilalagay ko po yung uh, link sa may description below. Matagal ko nung nagawa yung video na yun. Pero guys, para may idea kayo, yung monthly na sahod ko, and then yung monthly na gastusan, kayo na bahala mag-gauge kung saan napupunta yung sahod ko, guys. So, eto another disclaimer, guys. etong sahod na ipapakita ko sa inyo, guys, is applicable lang dito sa my Calgary. Hindi ko alam kung magkano yung sahod ng nurse sa ibang provinces. And etong Itong Calgary is nasa may Alberta siya guys. So hindi ko alam kung magkano yung sahod ng nurse sa Saskatchewan, sa Manitoba, sa Ottawa, sa New Brunswick, sa PEI guys. So iba't iba siya. So ibawat province, mag iba-iba yung sahod ng nurse, iba-iba yung per hour nila, iba-iba yung mga ded deductions nila guys. So iba-iba yung, iba -iba yung mga kaltas nila guys. So gusto ko sana sabihin sa inyo guys na hindi ibig sabihin na nasa Calgary ako is pare-pareho ng sahod lahat dito sa Calgary. Uh, that's my third disclaimer. Hindi ibig sabihin na uh, ang per hour ko, for example, for example, hindi ko sinasabi ito yung per hour ko, first, first, na 48 per hour ako, hindi ibig sabihin na lahat ng nurse dito is 48 per hour. So, ang, ang pagsasahod dito ng nurse is they go by step and they go by number of years na, na experience mo na. For example, ang meron kami tinatawag dito na step 1, step 2, step 3, step 4, step 5, step 6, step 7, and then I believe, ito papakita ko sa inyo, hanggang step 9. So, may kita nyo sa screen guys, noong 2016, April 1 of 2016, actually, ito yung napakita ko sa inyo yung salary appendix ngayon. Ito yung, ito yung collective agreement namin with our uh, union. So, Noong 2016, kapag bagong nurse ka and flex passer ka, ang iyong sahod is 36.86. Tapos kapag na-accumulate ka ng one certain number of hours, if I'm not mistaken, 1,800 hours or, or equivalent to one year, magtataas ka ng uh, almost a dollar. And I think more than, yeah, more than a dollar. So magiging 38.28 per hour ka na. And then, Hanggang sa makamit mo yung pinakamataas na step, which is 
dollars. So ngayon guys, under negotiation pa rin yung collective agreement namin. So, kung makikita nyo yung date dito is, is April 1, 2016. So, pasunay yung aming uh, collective, uh, collective agreement. So, wala pa rin kaming uh, yung bargaining namin. Hindi pa, hindi, hindi pa nap, nap, napapagkasunduan ng aming union at ng employee employer kung makaano yung dapat namin sa hurin. So, ma, 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 matagal na proseso yun guys. So, uh, hindi ko alam kung paano ang proseso yun. Hindi ko alam kung kailan namin makukuha yung bago namin uh, salary uh, appendix. Anyway, so guys, ito, papakita ko na yung salary ko sa inyo guys. Pero, nag, kung makikita nyo sa screen nyo guys, binura ko yung mga ibang mga yung mga details na hindi nyo dapat malaman. O kumbaga, nagtira ko ng iba para sa akin, para sa privacy ko. Sa kaliwa, dinilit ko yung aking name ng employer. And then, kung makikita nyo sa may taas na may gitna guys, nakalagay dyan pay begin date and pay end date. So, ito yung tinitinirabaho ko simula noong August 5 hanggang August 18 na 2019. Kung makikita nyo, 14 days po siya guys. So, siya ba sa Pilipinas ang tawag nila noong quincenas? Pero dito, 14 days. So, every 14 days, sumasahod ka, sumasahod ka, sumasahod ka. I iba siya sa quincenas kasi hindi naman ibig sabihin na every 15 of naman sumasahod ka. Dito kasi talaga every 14 days. Every 14 days. Uh, and sa may kanan, nakalagay dyan yung advice date, upper right corner. So, ang sasahurin ko sa April 20, uh, sorry, August 28. Ito yung sasahurin ko ngayong August 28. So, baga bukas. And then, nakalagay dyan sa my upper left left and yung name ko. And then, nakalagay dyan yung address ko. And then, sa may gitna, employee ID ko. Tapos, yung department ko, kung saan ako nag-work sa my emergency. And then, yung job title ko, which is the registered nurse. Tapos, nakalagay din doon yung pay rate mo. Pero, binaro ko yung pay rate ko kasi, guys, para privacy na rin sa akin, di ba? And then, <clears throat> and then, ito na yung, sa my hours and earning, nakita nyo yung naka-bold dyan, guys. At tas yung may, ba, may parang meron siyang background na grayish. Um, me, medyo mahirap siya intindihan guys kasi medyo magulo. Um, kung makikita nyo sa may blue na binilog ko kanina. So sa Canada kasi, so, sorry, hindi naman sa Canada, sorry. Sa Calgary, kung saan ako nag-work ngayon, uh, under government. Ang shift differential, ang ibig sabihin ng shift differential, ibig sabihin kapag nag-work ka ng evening shift, Meron kang additional $2.75. So, for example, nag-work ka ng... Kumbaga, ang employer mo nakapag-agreed up na... Kumbaga, $40 per hour ka kunwari. Pero nag-work ka ng evening shift. Ang evening shift is 3 p.m. hanggang 11 p.m. So, ngayon, imbilis na 40 hours per hour... $40 per hour ka lang, magiging $42.75 per hour ka. Kasi, evening shift ka nag-work. Ganun, ganun ang ibig sabihin ng uh, shift, shift premium or shift differential. Nakalagay naman dito, sa pangalawa, sa baba nun, if night shift differential. So, kapag nag-work ka naman ng 11 p.m. hanggang 7 in the morning, that's considered a night shift. Meron kang additional $5 per hour. So, ulit, so for example, ang sahod mo is $40.00 dadagdagan ka ng $5, magiging $45 per hour ka para nag-work ka from 11 p.m. hanggang 7 in the morning. Pero pa nag-work ka naman ng weekend, guys, pa nag-work ka ng weekend, kunwari, uh, tapos nag-work ka, na, nag ka ng weekend, tapos nag-work ka pa ng night shift, da, idadagdag pa yun, guys. So, two, uh, kunwari, uh, 45 ka na, no? Kasi, tapos, tapos weekend pa siya, so, madadagdagan pa yun ng additional 3.25. So, 48.25 per hour ka kasi considered as Saturday ka nag-work, tapos night shift pa siya. So, ganong, ganong katindi yung sahod mo magiging 48.25 per hour kasi night, uh, night shift na tapos Saturday pa ng gabi. So, guys, another disclaimer lang ulit. Nakalimutan ko sabihin sa inyo, guys, na yung... Uh, Nakalimutan ko. Anong may sasabihin ko guys? Nakalimutan ko. <laughs> yung per hour. Hindi. Hindi, hindi pala per hour. Um, anyway. Ma, may, ba, ba, babalikan ko yun. Pag naalala ko. Anyway. So. Ngayon. Kung may kita nyo sa earnings. Di ba nakalagay sa my. Doon pa rin tayo sa my hours and earnings. 
di ba nakalagay rate, hours, earnings, hours, earnings. Sa may earnings, nakalagay sa may total is 4,320.67. Ayun yung gross ko. Ayun yung kinita ko. Ayun pala, ayun yung naalala ko na guys. So, nasa Canada ako guys, ha? wala ako sa US. So, ang karamihan sa mga tao, akala nila, ang conversion ng, ng Canada at ng US is the same. Ang 1 Canadian dollar, na pumapatak kami dito ng mga nasa 39 or 40. So, tama ba? 40 pesos. Ang 1 US dollars kasi, ang oh, US dollars, talaga may S. Ang 1 US dollar kasi pumapatak ng mga nasa 53, 54, di ba mataas sila? So, kami yung conversion namin yung bababa. So, 1 Canadian dollar pumapatak ng 40 pesos. Tama ba? Yeah, 40 pesos. So, ngayon, so, i-convert mo yung 4,320.67 na kinita ko. Ayun yung gross multiplied by 40 pesos. Ayun yung kinita ko na gross sa, sa 2 weeks na yun. Okay? Ayun yung gross. And then, ay kung makikita nyo sa baba, kulay pink siya, iniikot ko siya para binulog, ah, sinircle ko siya. Tapos sa may kanan, sa may lower right, may kita nyo net pay. Ang inuwi ko lang is 2,885.08. So halos, ang laki nang nabawas, di ba guys? Halos napunta sa tax and then napunta sa mga dapat bayaran. So nagbabayad ako ng pension, nagbabayad ako ng, ng, uh, ng dues ko sa union, and then nagbabayad ako ng parking. And uh, medyo malaki kasi yung pension na binabayaran ko kasi guys, uh, Kasi siya, alam niya na gusto ko pag matanda na ako, medyo, gusto ko rin kasi mag ng medyo maaga. And uh, at the same time, gusto ko ma-enjoy yung retirement ko. And uh, yun. So, kitang kita niya naman sa aking paycheck. Ito, i-flash ko ulit sa inyo yung screen. Ang parking, nakalagay dyan siya. Kaya na bahala maghanap sa inyo yung screen. Ang parking, binabayaran ko is 71.07. Ayun yung binayaran ko sa buong two weeks na yun. And then yung union dues sa may kaliwanon, is 64.81 and then yung pension na binayaran ko is 371.31 371.35 okay and then yung another yeah basta basta yun basta yun na yun kaya na bahala magintindi tapos ang sa pinaka lower left kung makikita nyo uh, vacation current pwede ako magbakasyon eh, number of hours yun guys ha Actually, pwede akong magbakasyon 110.8 hours. So, 110.8 divided by 7.78, 7.75 hours. Um, one shift here is considered 7.75 hours. Kung baga, 8 hours, buong 8 hour shift yun. So, ibig sabihin nun, um, 110.8 divided by, dali lang, 110 100 Dali lang guys ha 100 Napaka raw ng video na to Kasi hindi talaga ako handa Kasi nanggaling ako ng, ng night shift Tapos mag-work ako ng day shift mamaya At bukas pala 110.8 divided by 7.75 So 14 So 14 shifts So pwede ako magbakasyon ng 14 shifts So 14 days pwede ako magbakasyon kung gusto ko For this year, current year Diba? Na, parang ganun lang yun. Tapos next year, mayroon akong 50.7 hours na pwede kong gamitin for next year. Tapos naman yung sick bank ko, nakalagay dyan, OT, uh, sick bank, 160 hours. 160.80 divided by 7.75 is equals to 20 shifts. So for example, nagkasakit ako bukas, tapos ginamit ko yung sick bank ko. Considered paid yun. Pero hindi ako babayaran ng premium. Hindi ako babayaran ng shift differential. Kumbaga basic pay lang. Kumbaga kung, kung sumasado ka ng $40 per hour, ay na yung babayaran sa akin for the entire shift. Kumbaga babayaran niya ng buo. Pero wala ng differential. Wala akong night shift differential. Wala akong evening differential. Wala akong weekend differential. Pero bayad yun. Kumbaga kasi meron akong sick bank. Ay ang kinaganda, kinaganda sa pag-work sa government guys. Uh, so yun, tapos guys, uh, i-flash uh, ko ulit sa screen yung aking paycheck. Sa may baba, ulit, taas lang ng konti. Sa may YTD, year to date ng aking total income for this month. So, 
kalahati pa lang ng, ano, mag-September pa lang, diba? So, August, end of August, ang total na, ang total na nakuha ko ng gross is 65,135.13 dollars. So, ayan. 65,135.13 Canadian dollars. I-multiply natin siya sa 40 para malaman natin kung magkano na ba yung sinahod ko from January hanggang August 28th of 2019. Yun. So, as of now, ang sinahod ko is nasa may 2.6 million pesos na. Pero, ang nauwi ko lang is ang nauwi ko lang is 40 Kung may kita nyo sa may kanan naman, is 40,155.11 multiplied by 40. Ang nauwi ko lang is 1.6. So guys, ito yung pinaka net ko. Ano nauwi ko. Pero guys, gusto ko sanang sabihin sa inyo guys na malaking tignan siya guys, ba? Pero ang laka din ang binabayaran ko kasi bumili ako ng bahay 2 years ago. Yung bahay na binili ko under my name, hindi ako humingi ng pera kahit kanino. Hindi ako nagpakosign kahit kanino. Itong bahay na to, ako lahat. Ako bumili ng furniture. Ako nagpagawa ng garage. Ako nagpagawa. Ako, ako, ako lahat. Kumbaga, yung lahat ng gamit na nakikita nyo sa bahay na to, lahat, na, lahat, lahat ng yan. Ako lahat ng kumastos. So, medyo mabigat. Pati yung student loan ko, hanggang ngayon, nagbabayad pa rin ako. So, kung gusto nyong malaman talaga, kung magkano yung ginagastos namin monthly, I can make a separate video or I can make another poll ulit sa ating community tab and then uh, pwede, pwede kayong bumoto ulit kung gusto nyo gumawa ako ng video about doon ulit. Or alam ko may maraming sa inyo guys na nang ng tulong kung paano pumunta dito as express entry visa and I could also make that video separately Pero kayo po ang bahala doon guys. Magka-create ako ng poll. Either pwede uh, kung gusto nyo kung magkano ang am aming monthly gastos dito. Or kung magkano yung or paano yung pag-apply ng express entry visa. So guys, thank you for tuning in. So guys, ulit po. Hindi ko po pinagmamalaki yung sahod ko dito. Ito guys, ito is 2 weeks na sahod po ah. Uh, hindi pa po ito monthly. So, kung ma-monthly siya, i-multiply mo lang siya by 2. Ayun po yung monthly na sahod ko. So, hindi ko po siya pinagmamalaki guys. Sineshare ko lang para sa mga gusto maging nurse dito. Guys, ang ganda ng opportunity. Sa mga nagme-message sa akin na uh, yung, ang dami, grabe. Gusto ko na i-share. Meron mga grade 12 students. Siguro mga tatlo silang grade 12 students na sabi nila. Kaya, uh, na-encourage na kami dahil sa iyo na mag-aral mabuti. And gusto namin talaga mag-nursing. And nakakataba ng puso na manggali sa kanila yung mga messages na yun. And then, I encourage you guys na pagpatuloy nyo yung pag-aaral and pagbutihin nyo yung 4 years na pag-aaral ng nursing na yun. Medyo mabigat yun pero it's very, very worth it sa huli. And uh, yeah, see you soon on my next vlog guys. So, bye-bye muna.